வரலாமா வேண்டாமா என்று காத்து கொண்டிருக்கிற மழை போல வந்த மழையாய் அரங்கத்தை உங்கள் அன்பாலும் பண்பாலும் ஈரமாக்கி கொண்டிருக்கும் இலக்கிய நெஞ்சங்களுக்கு எங்களுடைய அன்பான வணக்கங்கள் இலக்கிய வீதி பாரதிய வித்யாபவன் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் இணைந்து வழங்கும் இதயத்தில் வாழும் எழுத்தாளர்கள் என்கிற தொடர் நிகழ்ச்சியின் முப்பத்தி இரண்டாவது நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புழுக வரவேற்பதில் உள்ளம் கணிகிறோம் நிகழ்ச்சியின் தலைமை தாங்க முனைவர் ப சரவணன் அவர்களை மேடை கழைக்கிறோம் இலக்கிய வீதி முன்னிலை வகிக்க ஐயா இலக்கிய வீதி இனியவன் ஐயா அவர்களை மேடை கழைக்கிறோம் இன்றைய அன்னம் விருது பெறும் எழுத்தாளர் பொன் வாசுதேவன் ஐயா அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இன்றைக்கு நம்மிடையே தஞ்சை பிரகாஷ் அவர்களை குறித்து பேச வந்திருக்கிற தஞ்சாவூர் கவிராயர் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கிறோம் இலக்கிய வீதி பாரதிய வித்யாபவன் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் இணைந்து வழங்கும் இந்த தொடர் நிகழ்ச்சியில் இன்று நாம் இதயத்தில் வாழும் எழுத்தாளர்கள் வரிசையில் தஞ்சை பிரகாஷ் அவர்களை குறித்து சிந்திக்க இருக்கிறோம் நம்மிடையே தஞ்சை பிரகாஷ் அவர்களை அவர்களின் எழுத்தாளுமை குறித்து நம்மிடையே பேசுவதற்கு வயது பேதம் இல்லாமல் தலைமைக்கு முனைவர் சரவணன் இருந்தாலும் எந்த வகையான குறையும் இல்லாமல் தான் பேசுவதற்கு ஒப்புக்கொண்ட தஞ்சாவூர் கவிராயர் அவர்களை இந்த மன்றம் மனதால் தொழுகிறது இன்று இலக்கியவாதிகள் இடையே இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பாகுபாடு என்னவென்றால் தன்முனைப்பு விமர்சனம் இதை வைத்தே காலத்தை ஓட்டி கொண்டிருக்கும் இலக்கியவாதிகளுக்கு நடுவில் அதை தாண்டி அதை தாண்டி இலக்கிய வீதியின் அழைப்பை ஏற்று இன்று இந்த மேடையை அலங்கரித்து கொண்டிருக்கும் முனைவர் சரவணன் ஐயா அவர்களையும் தஞ்சாவூர் கவிராயர் அவர்களையும் இலக்கிய வீதியின் சார்பாக வணங்குகிறோம் தஞ்சா தஞ்சை பிரகாஷ் அவர்கள் மனித மனங்களை மனங்களின் அக புற உலக சித்தரிப்புகளை உறவு நிலை சிக்கல்களை புலம் சார்ந்த சித்தரிப்புகளை அதன் அதன் புலம் சார்ந்த பின்னணியில் மிக தெளிவாக எழுதக்கூடிய ஒரு சம்பாஷனை நிலையிலிருந்து விளக்கக்கூடிய மிக சிறந்த எழுத்தாளர் அவர்களை அவர்களை குறித்து அவருடைய புத்தகங்கள் குறித்து அவருடைய எழுத்தாளுமை குறித்து யார் பேசினால் சிறப்பாக இருக்கும் என்ப என்கிற மனம் ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட போது தஞ்சாவூர் கவிராயர் முதன்மையில் இருந்தார் இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் தஞ்சை பிரகாஷ் குறித்து பேசுவதற்கு தஞ்சையிலிருந்தே கவிராயர் வந்திருக்கிறார் பொன் வாசுதேவன் அவர்கள் வழக்கறிஞர் வழக்கமாக நிரலு ஒருங்கிணைப்பு செய்ய செய்யக்கூடிய சரவணன் ஐயா அவர்கள் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கிறார் நானும் ஒரு வழக்கறிஞர் வழக்கு இரண்டு வழக்கறிஞர்கள் இரண்டு தஞ்சாவூர்காரர்கள் ஒரு தலைவர் இப்படியாக இந்த அரங்கம் ஏதோ காலத்தினுடைய கட்டாயத்தின் பேரில் பிரிக்க முடியாமல் பின்னி பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நல்ல விஷயங்களோடு நமக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து மேலும் மேலும் நல்ல தகவல்களை தர தலைமை உரைக்கு ஐயா சரவணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒருங்கிணைப்பாளர் சொன்னதை போல இந்த கூட்டத்தில் எனக்கு ப்ரொமோஷன் கொடுத்து விட்டார்கள் வழக்கமாக நான் தான் தொடர்ச்சியாக மூன்று ஆண்டு காலமாக இந்த நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கிறேன் இனியவன் ஐயா அவர்கள் என்ன தவிர தெரியவில்லை பதவி உயர்வை வழங்கிவிட்டார் அதை சற்றும் எதிர்பாராத போதும் முன்பே சொன்னதைப் போல அதை பெருந்தன்மையோடு ஏற்றுக்கொண்ட கவிராயர் அவர்களுக்கு என்னுடைய சிரம் தாழ்ந்த வணக்கம் ஏனென்றால் இதற்கு முன்பாகவே ஒரு பேராசிரியர் இடத்தில் இந்த மாதிரி தலைமைக்கு போட்டு ஒரு சின்ன நெருடல்கள் வந்த அனுபவங்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு உண்டு சிறிய பிள்ளைகளை வந்து தலை இந்த தலைமையில் போட்டு இவர்களுடைய தலைமையில் நாங்கள் பேசுவதா என்பதெல்லாம் இருந்தது அது உண்மையும் கூட அதை சில நெஞ்சங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் சிலது ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கும் அந்த பெருந்தன்மைகள் என்பது எல்லோருக்கும் வருமா என்பது தெரியாது கவிராயர் அவர்களுக்கு வந்திருந்ததற்காகவே அவருக்காக நான் முதலிலிருந்தே சொல்லிக் கொண்டதை போல தனிப்பட்ட முறையில் அவருக்கு என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் தஞ்சை பிரகாஷ் குறித்து இங்கு ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஒரு ஒற்றுமை என்று சொன்னதைப் போல எனக்கும் தஞ்சை பிரகாஷுக்குமான உறவு என்பதை முதன் முதலில் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தியவர் என்னுடைய நண்பன் யுகபாரதி தான் 
கணையாழியில் அவன் உதவி ஆசிரியராக இருந்தபொழுது நானும் அவனும் வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ அல்லது இரண்டு வாரத்திற்கு ஒரு முறையோ அலாவலி கொள்வது வழக்கம் அப்படிப்பட்ட சமயங்களிலே தான் தஞ்சை பிரகாஷை பற்றி அவன் வானலாவ புகழ்ந்து புகழ்ந்து சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான் அந்த சமயத்தில் வந்ததுதான் எண்பதுகளில் வந்த ஒரு கதையை என்னிடத்தில் வாசிக்க கொடுத்தான் பழைய க புத்தகத்தில் இருந்தது மேப்பல் அந்த கதை அந்த கதையின் மூலமாகத்தான் தஞ்சை பிரகாஷ் எனக்கு அறிமுகம் அதன் பிறகு அவருடைய கட்டுரைகள் வழக்கமாக கதைகளிலோ பெரிய பெரிய நாவல்களிலோ எனக்கு பெரிய பரிச்சயம் கிடையாது எனக்கு அதில் ஆர்வமும் இல்லை ஆனால் கட்டுரைகள் எங்கிருந்தாலும் எதையாவது முழு மூச்சில் வாசித்து விடுவது என்னுடைய பழக்கம் அப்படித்தான் தஞ்சை பிரகாஷினுடைய கட்டுரைகளையும் வாசிக்க முடிந்தது தஞ்சை பிரகாஷ் என்று சொல்லும் பொழுதே அவர்கள் பற்றி நாம் நினைவுக்கு வரக்கூடிய ஒரே விஷயம் அவர் ஒரு சிறந்த கதை சொல்லி கதை சொல்வதில் அவர் மிக சமர்த்தர் என்று வெங்கட் சாமிநாதன் அவர்கள் சொல்லுவார்கள் அந்த கதை சொல்லி எப்பொழுதும் என்ன சொல்லி கொண்டிருப்பார் என்பதை பார்ப்பதற்காகவே ஒரு கூட்டம் அவரை சுற்றி கொண்டே இருக்கும் அதற்கு முன்பாக தஞ்சை பிரகாஷுக்கு முன்பாக எல்லோரும் அவரை சொல்வது ஜிஎம்எல் பிரகாஷ் என்று தான் அதாவது காட்டன் மார்டின் லியோனல் பிரகாஷ் என்று அவருடைய சுருக்கம் அதாவது ப்ராட்டஸ்டன்ட் மரபும் ஐயங்கார் மரபும் இணைந்த ஒரு பிறவி அவர் எனவே தான் என்னவோ அவருக்கு இப்படியான அறிவு செழுமை வளமாக இருந்தது போலும் அவர் ஆங்கிலம் சமஸ்கிருதம் தமிழ் பிரெஞ்சு இதிலெல்லாம் மிகுந்த பரிச்சயம் உள்ளவராக இருந்திருக்கிறார் என்று நினைக்கும் போது மிகுந்த பிரமிப்பு நமக்கு உண்டாகிறது அவரே தினமணி கதிரில் ஒரு முதல் பிரசவம் பற்றி எழுதியிருந்த போது தான் எப்படி வந்து ஒரு கதைகாரனாக மாறினேன் என்பதை சொல்லும்போது இரண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் போதே அவர் மிகுந்த ஒரு கதைக்காரராக இருந்திருக்கிறார் என்பதை அவரே பதிவு செய்திருக்கிறார் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர்கள் மங்களத்தம்மாள் துறைச்சி அம்மாள் சமாதானத்தம்மாள் என்று சொல்லக்கூடிய பாட்டிமார்கள் எல்லாம் அவருக்கு கை கொடுத்திருக்கிறார்கள் கூடவே கமலத்தம்மாள் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தையும் அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்திருக்கிறார் அந்த அத்தை வந்து ஒரு தமிழாசிரியர் இவர் எழுதி சொல்லக்கூடிய கதைகளெல்லாம் எழுதி காட்டும் பொழுது அதை திருத்தக்கூடிய பண்பு அந்த அத்தைக்கு தான் இருந்திருக்கிறது எனவே தான் ரெண்டாம் வகுப்பிலேயே நான் கதைகாரனாகிவிட்டேன் என்னை சுற்றி எப்பொழுதும் மாணவர்களும் என்னுடைய நண்பர்களும் இருந்து கொண்டே இருப்பார்கள் என்று அவர் பதிவு செய்திருப்பார் அந்த காலத்தில் இந்த சிறுவர்களுக்காக இருக்கக்கூடிய பத்திரிகை அம்புலி மாமாவை போல அணில் டமாரம் தேனருவி ஜிங்கிலி இப்படியான பத்திரிகைகள் எல்லாம் இருந்ததில் சக்தி வை கோவிந்தன் நடத்திய அணில் பத்திரிகையில் தான் அவருடைய முதல் கதை வந்திருக்கிறது கோபுவின் ஆசை என்பது அந்த கதை இதை அவரே வந்து தன்னுடைய முதல் பிரசவத்திலே பதிவு செய்திருக்கிறார் இப்படி எடுத்த எடுப்பிலேயே அவருக்கு கதை சொல்வதற்கு கை வந்து இருக்கிறதற்கு ஒரு குடும்ப பின்புலமும் எல்லாமே இருந்திருக்கிறது தஞ்சை பிரகாஷ் என்று சொல்லும் பொழுதே அவரோட பற்றி நாம் நினைவுக்கு வரக்கூடிய அடுத்த விஷயமாக இருப்பது யுவர் மிஸ் தான் ஐயா நான் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் நீங்கள் மீதி சொல்லலை இந்த யுவர் மிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாகப்பட்டது வெறும் சமையல் இதுவாக மட்டும் இல்லாமல் இலக்கிய விஷயங்களை பரிமாறுவதாகவும் இருந்தது நான் அதற்குள் விரிவாக செல்லவில்லை ஐயா அவர்கள் அதை குறித்து விரிவாக அவர் பேசுவார்கள் அவர் அது குறித்து பெரிய கட்டுரைகள் எல்லாமும் எழுதியிருக்கிறார்கள் அந்த யுவர் மிஸ் என்று சொல்லும் பொழுதே அதில் இருந்து உருவானவர்கள் தான் நிறைய எழுத்தாளர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய காணாசு ஆகட்டும் கரிச்சான் குஞ்சு ஆகட்டும் கூப்பாராவாகட்டும் எல்லோரும் அவருக்கு அளவிலாகவே நண்பர்களாக இருந்திருக்கிறார்கள் அதிலிருந்து உருவானவர்கள் ஏராளம் பிரபஞ்சன் போன்றவர்கள் எல்லாம் அந்த யுவர் மெஸ்ஸில் இருந்து வந்தவர்கள் தான் தஞ்சாவூர் கவிராயரும் சேர்த்து தஞ்சாவூர் கவிராயரே சொல்வதைப் போல் அந்த குருகுலத்தில் நான் பயின்றவன் என்று அவர் எழுதியிருப்பார் அப்படி ஏராளமான ஒரு ஆளுமைகளை உருவாக்கிய விஷயம் தஞ்சை பிரகாஷ் அவர்களுக்கு உண்டு அவருடைய கதை தொகுதிகள் என்று பின்னாலில் நான் பார்க்கும்பொழுது பார்த்தால் அங்கிள் மேபல் தஞ்சை பிரகாஷ் கதைகள் கள்ளம் கரமுண்டார் ஓடு மீனின் சிறகுகள் மிஷன் தெரு இப்படியான கதைகளையெல்லாம் அவர் தொகுத்து வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் கட்டுரை தொகுப்பெல்லாம் பின்னால் வந்தது காணாசினுடைய வாழ்க்கை வரலாறை அவர் சாகித்ய அகாடமிக்காக எழுதியதும் இந்த இடத்தில் நாம் பதிவு செய்ய வேண்டும் அதே போல் பேச்சுகிற போய் பேச்சுக்காக மட்டும் இல்லாமல் எல்லோரையும் சேர்த்து வைத்து பேசும்போது ஒரு ரசனையாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக சில அமைப்புகளையும் அவர் உருவாக்கியிருக்கிறார் கதை சொல்லிகள் ஒளிவட்டம் தாரி கூடுசாலை சும்மா இலக்கிய கும்பல் பேரே பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக இருக்கும் சும்மா இலக்கிய கும்பல் சும்மா ஏதோ பேசுகிறதுன்னு அது பேர் தான் சும்மாவே தவிர அங்கே உள்ளே இருக்கிற ஆராய்ச்சி பண்ண விஷயங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மிக கனமான விஷயங்களாக இருந்திருக்கிறது பிரகாஷுக்கு இரண்டு நண்பர்களும் கூடவே அந்த இடத்தில் இருந்திருக்கிறார்கள் இருளாண்டி என்று ஒருத்தவர் சக்கரவர்த்தி என்று ஒருத்தவர் இந்த இரண்டு பேரும் எப்பொழுதும் எதையும் எழுதியது கிடையாது ஆனால் அவர்கள் விமர்சனங்கள் மிக கூர்மையானவை என்று கவிராயர் அவர்கள் ஒரு கட்டுரையிலே பதிவு செய்திருப்பார்கள் அதே போல் அவர் நடத்திய பத்திரிகைகளும் வித்தியாசமானவை பாலம் வைகை சாளரம் குயுக்தம் விவசாயே புனை இப்படியான பத்திரிகைகள்லாம் அவர் நடத்திய
கடிதம் என்பது சொல்லக்கூடியதே ஒரு பத்திரிகைக்காக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கடிதத்திற்காகவே சாளரம் என்று சொல்லக்கூடிய பத்திரிகையையும் அவர் தொடங்கி நடத்தியிருக்கிறார் இன்று இப்போ தொடர்ச்சியாக தாமரை சுபமங்களா ஆனந்த விகடன் இவற்றிலெல்லாம் கூட அவர் தன்னுடைய கதைகளை பதிய விட்டார் இப்படி கதை சொல்லிகளாக மட்டுமே அவர் இல்லாமல் பெரிய ரசிகராகவும் அவர் இருந்திருக்கிறார் எனவேதான் யாராவது நல்ல வாசகர்கள் கிடைத்துவிட்டால் தன்னுடைய சைக்கிளிலே புத்தகங்களை சுமந்து அது நல்ல வாசகர் என்று தெரியும் போது அவர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கிறார் புத்தகங்கள் யாராவது திருப்பி கொடுக்கவில்லை என்றால் அதை பற்றி அவர் எப்பொழுதுமே கவலைப்பட மாட்டாராம் அந்த புத்தகத்தின் மீது அவர் எவ்வளவு காதல் கொண்டு இருந்தால் திருப்பல் தராமல் இருந்திருப்பார் என்று சொல்லிவிட்டு போய்விடுவாராம் புத்தகம் வாங்கும் போதும் கூட ஒன்றாக மட்டும் வாங்க மாட்டார் நான்கு ஐந்தாக வாங்குவாராம் நண்பர்களுக்கெல்லாம் கொடுப்பாராம் இப்படியாகத்தான் அவருடைய அம்மாவினுடைய பணத்தை அவர் அழித்தார் போலும் என்று பிரபஞ்சன் ஒரு கட்டுரையில் சொல்லியிருப்பார் அதாவது அழித்தல் என்று சொல்லும் பொழுது பார்த்தீர்கள் என்றால் நல்ல விஷயங்களுக்காகத்தான் காட்டன் அம்மாவுடைய பணம் எல்லாம் இப்படித்தான் வீணாகியது என்று எழுதியிருந்தார் அப்போ வாழ்க்கையே ஒரு இலக்கிய பயணமாக ஆக்கி கொண்ட பிரகாஷ் எங்கே இருந்தாலும் என் நண்பர்களோடு தான் எப்பொழுதும் சுற்றி கொண்டிருப்பார் அவரை வந்து அந்த ராலே சைக்கிள் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு சைக்கிளை விட்டு பிரித்திருக்கவே முடியாது என்று சொல்வார்கள் பிரபஞ்சனை புலவர் கல்லூரியில் படித்திருக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா திடீர் என்று அந்த கல்லூரிக்கு சென்று பிரபஞ்சன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திருவையாறுக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுவாராம் அப்படி யா எந்த நேரத்திலும் என் நண்பர்களோடு தான் அவருடைய பேச்சு இருந்திருக்கும் திடீர் என்று சண்முக சுந்தரத்தினுடைய வீட்டுக்கு எங்கே இருக்கிறது என்று சொல்லி அங்கே போய் வந்து சுற்றி பார்த்துட்டு வரலான்னு போயிடுவார் அதே போல் தீஜாருடைய மோகமுள் இதில் வரக்கூடிய யமுனா வாழ்ந்திருக்கக்கூடிய தூங்காம்பாளையம் தெருவீட்டை அவர்கள் சுற்றி சுற்றி கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் இப்படியாக இலக்கிய சர்ச்சை இலக்கிய வாசகம் இலக்கிய விமர்சனம் அந்த பாத்திரங்கள் எங்கெல்லாம் இருந்தார்கள் என்பதை அலைந்து தெரிவது இப்படியான விஷயத்திலேயே தன்னுடைய ஈடுபாட்டை பிரகாஷ் அவர்கள் ஈடுபடுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒரே ஒரு நிகழ்ச்சியை நாம் இப்படி சொல்லலாம் இலக்கிய நிகழ்ச்சிக்காக பொதுவாக டீ கடையில் ரெண்டு இலக்கியக்காரர்கள் சந்தித்து கொண்டால் எல்லாம் பேசி முடித்து விட்டு யார் டீக்கு காசு கொடுப்பது என்பது போல் மறந்து விட்டு சென்று விடுவார்களாம் அதை போல் இன்றைக்கு இருந்தது என்று வெங்கடசாமிநாதன் சில ஆளுமைகள் என்ற புத்தகத்தில் தன்னை பற்றியும் தனக்கும் பிரகாஷுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு அஞ்சலி குறிப்பில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் அதாவது ராஜபாளையத்திலிருந்து கும்பகோணத்திற்கு வெங்கடசாமிநாதன் அவர்கள் வருகிறார் இவர் தஞ்சாவூரிலிருந்து போகிறார் எதே எதிர்பாராத விதமாக தஞ்சாவூரிலே பிரகாஷை அவர் சந்திக்கிறார் பிரகாஷ் மருந்து வாங்கி கொண்டு வருகிறேன் என்று சொல்லி வீட்டம்மாக்கிட்ட சொல்லிட்டு வந்தவர் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசினவங்க அதோடு சரியாக போச்சு இவர் ராஜபாளையத்திலிருந்து கும்பகோணத்துக்கும் போகலை இவர் வந்து உடையார் காலனிக்கும் திரும்பலை அங்கேயே ஒரு ரூமை போட்டு மூணு நாள் இலக்கியம் பேசியிருக்காங்க போன மனுஷனை காணமேன்னு சொல்லி மூணு நாள் தேடினதுக்கப்புறம் தான் தஞ்சாவூரில் அவர் இருந்த விஷயம் பல பேருக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது இப்படி இலக்கிய விமர்சனங்கள் எல்லா சமயங்களுமே எப்பொழுதும் இலக்கியம் 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 மிகுந்த கதை சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவும் அவர் இருந்திருக்கிறார் இந்த மூன்று நாள் அறை த எடுத்து தங்கி பேசியதற்கு பிறகுதான் தான் எங்கே இருக்கிறோம் என்ப விபரமே பிரகாஷுக்கு தெரிய வந்திருக்கிறது படைப்பாளிகளுக்கு கனவுகள் மட்டும் போதாது படிப்பறிவும் வேண்டும் என்பதில் பிரகாஷ் மிகுந்த கவனத்தோடு இருந்திருக்கிறார் அதாவது தாய்ப்பாலினுடைய ஒவ்வாமையை பற்றி அந்த காலகட்டத்திலே ஒரு கதையை எழுதி அனுப்பியிருக்கிறார் கும்பகோணத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழுநோய் மருத்துவமனை மலருக்காக அந்த கட்டுரை எழுதப்பட்டிருக்கிறது இந்த தாய்ப்பால் ஒவ்வாமையை பற்றி முதலில் மறுப்பு சொன்னவர்கள் பின்னாளில் அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அது பற்றி வந்ததுதான் பற்றி அறிந்த தென்னை மரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கதை அப்பொழுது முதல் பரிப்பாள் படிப்பாளர் என்று சொல்லக்கூடியவனுக்கு படைப்பாளனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து வெறும் அனுபவம் மட்டும் போதாது வெறும் படிப்பறிவும் கூட சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கு இந்த பட்டியறி இந்த தன்னை மரம் ஒரு நல்ல உதாரணம் அதை நாம் மிகுந்த கவனத்தோடு வாசிக்க வேண்டும் வெங்க இவரை பற்றி இந்த பிரகாஷை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஒரு சின்ன குறைபாடை வந்து எப்பொழுதுமே சொல்லி கொண்டிருக்கக்கூடியது உண்டு அவர் ஒரு செக்ஸ் எழுத்தாளர் என்று எல்லோரும் பரவலாக சொல்லுவார்கள் என்னை பொறுத்தவரை அப்படியான விஷயங்களை எல்லாம் அவருடைய எழுத்தில் நான் பார்க்க முடியாது அதாவது உடம்பை மனதோடு பொருத்தி பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை பிரகாஷ் அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் உடம்பை கொண்டு உடம்பை கடத்தல் என்று சொல்வார்கள் அல்லவா அதை போன்ற விஷயங்களை எல்லாம் அவருடைய எழுத்திலே மிக நுணுக்கமாக பதிவு செய்திருப்பார் பிரபஞ்சனுடைய வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டுமானால் உடம்பின் பாஷையை மொழியில் எழுதி காட்டிய மனிதர் அவர் எனவே பிரகாஷை பற்றி பேசுவதற்கு ஏராளமான தகவல்கள் நமக்கு இருந்து கொண்டே தான் இருக்கிறது அது குறித்து எழுதுவதற் சொல்வதற்காக நமக்கு தஞ்சாவூர் கவிராயர் அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவரை பற்றியும் நான் ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட வேண்டும் எழுத்துக்கார தெருவிலிருந்து வந்திருக்கக்கூடியவர் அவர் எழுத்துக்கார தெரு என்பதற்கு என்ன என்பதை அவர் சொல்லுவார் கோபாலகிருஷ்ணன் தான் தஞ்சாவூர் கவிராயர் அந்த இயற்பெயர் மறைந்து புனைப்
அது அவர் சொல்லும் பொழுது சொல்வார் அந்த பற்றி எறியக்கூடிய நெருப்பு கங்கு ஒன்றை பிரகாஷ் அவர்கள் என கைக்குள் தந்திருந்தார் கொஞ்சம் போல கிள்ளி எடுத்து வந்து வருகிறவர் போகிறவர்கள் எல்லாருக்கும் தந்தார் ஒரு சின்ன நெருப்பு கட்டி எனக்கும் கிடைத்தது என்று ஒரு கவிதையிலே அவர் சொல்லியிருப்பார் பிரபஞ்சன் வண்ண நிலவன் முத்து விஸ்வநாதன் சுந்தர்ஜி என்று நெருப்பு கட்டி விநியோகம் பலருக்கும் அமர்க்களமாய் நடந்தது காலத்தை பற்றி தான் உங்களுக்கு தெரியுமே ஒரு உதறு உதறியது பாருங்கள் மூளைக்கு ஒருவராய் போய் சேர்ந்தோம் என்று அந்த கங்குவிலிருந்து பிரிந்த வார்த்தை கவிதையாக வர்ணித்திருப்பார் அவர் கதை சொல்லி என்று நான் சொன்னதற்கு சில உதாரணமாக சொன்னவென்றால் என்னிடம் ஒரு குதிரை இருந்தது பானுமதி நினைவுகள் நான் எழுத்தாளனாக நடித்த கதை இத கட்டுரைகளை எல்லாம் இந்த தெருவென்று எதனை சொல்வீர்கள் படித்து பார்த்தால் அவர் எவ்வளோ பெரிய கதை சொல்லி என்பதை நீங்கள் விளங்கி கொள்ள முடியும் நேரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது ஏற்கனவே தொகுப்பாளனாக இருந்த அனுபவம் எனக்கு உண்டு ஏனென்றால் ராஜாராம் பக்கு பக்கு என்று பின்னால் அடித்து கொண்டிருக்கிறது எனக்கு தெரியும் எனவே தான் கவிராயனுடைய ஒரு விஷயத்தையே நான் சொல்வது என்றால் ஒரு முழு வெள்ளை தாளினை போல் இறைவன் இந்த நாளினை எனக்கு அளித்துள்ளான் இதை நான் ஆச்சரியமான விஷயங்களால் நிரப்புவேன் சாதனைகளால் கனத்து போன காகிதமாய் இதை மாற்றி வெறும் கைத்தட்டல்களுக்காக காத்திருக்கப் போவதில்லை தன்னலமற்ற எளிய செயல்களால் இந்த தாளினை அலங்கரித்து தந்துவிடப் போகிறேன் காலத்தின் கைகளில் என்று கவிராயர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த காலத்தின் கைகளை நமக்காக அவர் வழங்க இருக்கிற இந்த நேரத்தை நான் அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் அவருக்காக இந்த நிகழ்ச்சிக்காக தலைமை தாங்க வந்திருந்ததுக்காக நன்றி தெரிவித்து அவரை பேசுவதற்காக இடம்பெற்று அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் முனைவர் சரவணன் அவர்கள் பேசியதிலிருந்து நமக்கு தஞ்சை பிரகாஷ் குறித்த ஒரு பிம்பம் தோன்றியிருக்கிறது அவருடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கை முறை அவரை சுற்றிய போதும் நட்பு வட்டாரம் என்பதாக அதை குறித்து பேசுவதற்கு நம்முடைய இன்னும் விரிவாக பேசுவதற்கு தஞ்சாவூர் கவிராயர் இருக்கிறார் இதில் ஒரு பெரிய ஒற்றுமை என்னவென்றால் தஞ்சாவூர் கவிராயருடைய ஒரு கதையிலே ஒரு வார்த்தை வரும் ஒரு சுதந்திரம் இல்லாமல் போனால் பாம்பு என்ன மனிதன் என்ன என்று மனைப்பாம்பு என்கிற ஒரு சிறுகதையில் அது எதற்காக நான் குறிப்பெடுத்து கொண்டு வந்தேனோ சுதந்திரம் பற்றி பேசுவதற்காக இருக்கலாம் அல்லது அந்த கதையினுடைய ஒரு சிறுகதையிலே அந்த வரி எவ்வளவு மிக எளிதாக ஒரு விஷயத்தை கடத்துகிறது சுதந்திரம் இல்லாமல் போனால் பாம்பு என்ன மனிதன் என்ன என்று இந்த அவைக்கு இதை பற்றி சிந்தித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது உள்ளே வந்து நம்மை சிறப்பு செய்திருக்கிற குமரி அனந்தன் ஐயா அவர்கள் தி நானும் இதை மொழிபெயர்க்கலாம் என்று முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறேன் இன்னமும் the stage has become more democratic now since because of the presence of kumariyanandan ayya in the in the mede innum jananayaga pattirukirathu kumariyanandan ayya avarude varugayin kaaranamaga sudandiram patri pesikondirukkira poludhu oru sudandira sindhanayalar nammediye elundurul irukkirar appadiyaga ippodu iru virudhalarukana neram வழக்கமாக அன்னம் விருது பெறுபவர்கள் எல்லாம் எப்படி தேடி கண்டுபிடிக்கிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை அதுவும் விருதாளர் மேடைக்கு வந்த பிறகும் கூட அவர் விருதாளர் தானா என்று விழா அமைப்பாளர்களுக்கே சந்தேகம் வருவோம்னா மிக எளிமையாக இருக்கிறார்கள் எப்போதுமே எழுத்தாளர்களும் படைப்பாளர்களும் இப்படி தங்களை பின்னோக்கி கொண்டு தங்களை முன் பின்னிறுத்தி கொண்டு படைப்புகளை முன்னிறுத்துகிற இந்த எளிமை வாய்க்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படித்தான் பொன் வாசுதேவன் ஐயா அவர்களும் அவருடைய நீங்கள் என்ன விருது வாங்கியிருக்கள் ஒன்றும் பெரியதாக இல்லை நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்கிறீர்கள் ஒன்றும் பெரியதாக இல்லை ஆனால் அவருடைய ப்ரொஃபைல் படிக்கிற பொழுது நமக்கு ஆச்சரியம் அவ்வளவு மேலெழும்புகிறது இப்பொழுதும் தினமலர் பத்திரிகையில் பட்டம் என இணைப்பு பத்திரிகையின் பொறுப்பாசிரியராக இருக்கிறார் நிறைய நிறைய கனையாழி காலச்சுவடு தொட்டு நிறைய பேர் சொல்லக்கூடிய பத்திரிகைகளே கட்டுரைகளும் கவிதைகளையும் எழுதி வருகிறார் அவரை சிறப்பிப்பதில் இலக்கிய வீதி பெருமைப்படுகிறது மேலும் அவர் குறித்த தகவல்களை நமக்கு தருவதற்காக தகுதியுரை வாசிக்க வாசுகி பத்ரி நாராயணன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் வணக்கம் இலக்கிய வீதியின் அன்னம் விருது பெறுகிற எழுத்தாளர் பொன் வாசுதேவன் அவர்கள் கண்ணாடியில் நகரும் பிம்பங்களை போல் இருந்தும் இல்லாததுமாய் நகர்ந்து கொண்டிருக்கும் உறவுகளின் நிழல்களை தொடர்ந்து செல்கின்றன பொன் வாசுதேவன் அவர்களின் கவிதைகள் இச்சைகளும் இச்சைகளுக்கும் கனவுகளுக்கும் நிராசைகளுக்கும் இடையே எண்ணற்ற கேள்விகளை எழுப்பியபடி தனக்கென ஒரு பிரத்யேக வெளியை அவை உருவாக்கிக் கொள்கின்றன வாழ்வியல் சிந்தனையும் தத்துவ பார்வையும் உறவுகளின் அகச்சிக்கல்களுமே இவரது படைப்புகளின் மையம் கலை இலக்கியம் சிந்தனை தலங்களில் ஆழ்ந்த வாசிப்புடனும் நம்பிக்கையுடனும் கடந்த இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளாக செயல்பட்டு வருபவர் பொன் வாசுதேவன் அவர்கள் இவர் குறைவாகவும் நிறைவாகவும் எழுதுபவர் செங்கல்பட்டில் பிறந்த இவரது எழுத்து பயணம் பள்ளி நாட்களிலேயே தொடங்கிவிட்டது மதுராந்தகம் இந்து மேல்நிலைப் பள்ளியில் பள்ளி கல்வியை பயின்றவர் பள்ளி நாட்களில் கவிதை பூங்கா என்னும் கையெழுத்து பிரதியை நடத்தியிருக்கிறார் 
கல்லூரி தமிழ் பேராசிரியரான சுபவீர பாண்டியன் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் நவீன இலக்கிய பரிச்சயம் ஏற்பட்டது கனையாழி விருட்சம் போன்ற இதழ்களில் அறிமுக கவிஞராக எழுத தொடங்கி தமிழ் இலக்கிய சிறு பத்திரிகைகள் அனைத்திலும் பரவலாக கவிதை கட்டுரை சிறுகதை என எழுதியுள்ளார் கனையாழி இதழில் மொழி என்ற கவிதையின் மூலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறிமுகமானார் அதே ஆண்டில் விருட்சம் இதழிலும் கவிதை வெளியானது அகநாழிகை என்ற கலை இலக்கிய அமைப்பை மதுராந்தகத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தில் துவங்கினார் புத்தக விமர்சன கூட்டங்கள் குறும்பட திரையிடல்கள் என பல நிகழ்வுகளை தொடர்ந்து நடத்தியிருக்கிறார் சொற்கப்பல் என்ற அமைப்பை இரண்டாயிரத்தி ஐந்தில் நண்பர்களுடன் சேர்ந்து துவங்கி வெவ்வேறு ஊர்களில் கவிதை சிறுகதை நாவல் விமர்சன கூட்டங்களை சிறப்பாக நடத்தியுள்ளார் அகநாழிகை இலக்கிய இதழையும் அகநாழிகை பதிப்பகத்தையும் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் தொடங்கினார் அகநாடிகை இதழின் ஆசிரியராகவும் அகநாடிகை பதிப்பகத்தின் வெளியீடுகளான எழுபது புத்தகங்களுக்கு பதிப்பாளராகவும் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகிறார் வணிகவியலில் இளங்கலை பட்டமும் நூலகம் மற்றும் தகவல் அறிவியலில் முதுகலை பட்டமும் பெற்றவர் இளங்கலை சட்டக்கல்வி பயின்று தொழில்முறை வழக்கறிஞராக சில ஆண்டுகள் பயிற்சியில் இருந்தவர் தற்போது தினமலர் பத்திரிகையின் உதவி ஆசிரியராக பணியாற்றி பணியாற்றி வருகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் எழுத தொடங்கிய அவரது முதல் கவிதை தொகுப்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை மதிய பூனை உயிர்மை பதிப்பக வெளியீடாக இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் வெளியானது உண்மத்த பித்தன் நெடுநின் வாக்கு மூலம் ஆகிய இரண்டு கவிதை தொகுதிகள் சமீபத்தில் வெளிவந்துள்ளன வயப்புலி என்கிற சிறு கதை தொகுப்பும் கடவுளின் நாய் என்கிற புதினமும் அருநீர் பறவை என்கிற கட்டுரை தொகுப்பும் விரைவில் வெளியாக உள்ளன தஞ்சை பிரகாஷ் சிறுகதைகளின் நூலின் தொகுப்பாசிரியர் தஞ்சை பிர பிரகாஷ் படைப்புகளான கரமுண்டார் ஊடு மீனின் சிறகுகள் தஞ்சை பிரகாஷ் நாட்டுப்புற கதைகள் ஆகிய புத்தகங்கள் மறி மறுபதிப்பாக்கத்துக்கு உறுதுணையாக இருந்தவர் இவருடைய இலக்கிய பங்களிப்பை பாராட்டி இலக்கிய விதி அமைப்பும் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனமும் இணைந்து அன்னம் விருது வழங்கி சிறப்பிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கின்றன சிறப்பு விருந்தினருக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது இலக்கிய விதி இனிய நோய் அவர்கள் கொண்டாடை போட்டு சிறப்பு செய்ய இலக்கிய விதியின் செல்லப்பிள்ளை சாமிநாதம் முரக சரவணன் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது விருதாளர் அவர்களை ஏற்புரை வழங்க அழைக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விருது வந்து எனக்கு இரண்டு காரணங்களால் முக்கியமாக இருக்கிறது இலக்கிய விதி இணைய வண்ணவர்களை வந்து எனக்கு ஒரு இருபத் இருபத்தேழு வருடம் சொன்னாங்களா முப்பது வருடங்களாக தெரியும் எனக்கு அப்புறம் மதுராந்தகத்தில் இந்து மேல்நிலை பள்ளியில் தான் அவரது இலக்கிய விதி நிகழ்ச்சிகள் முதலில் நடக்க ஆரம்பித்தது அப்போதெல்லாம் நான் பள்ளி மாணவனாக இருந்தபோது நான் போயிருக்கிறேன் ஓரமாக நின்று பார்த்து விட்டு வந்து விடுவேன் அவருடைய கையால் அவர் என்னை மண்ணின் மைந்தன் என்று தான் அழைப்பார் என் தந்தை ஸ்தானத்தில் இருக்கும் அவரிடம் வந்து இந்த விருதை பெறுவதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் அதே போல் இந்த விருதுக்கு முக்கியமான காரணமாக இருந்தது தஞ்சை பிரகாஷ் கதைகளை தொகுத்தது தானே என்று நினைக்கிறேன் ஏனென்றால் அந்த புத்தகத்தை நான் ஒரு மூன்று வருடமாக தொடர்ந்து தொகுத்து பிழைத்திருத்தம் செய்து செய்தோம் அந்த புத்தகத்தை வெளியிடும் வாய்ப்பு தந்த டிஸ்கவரி புக் பேலஸ் நிறுவனத்துக்கும் என்னுடைய நன்றி என்ற இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நண்பர்கள் மணிஜி போன்றவர்கள் தஞ்சை சந்தன் மணிஜி என்பர் அவர்கள் அவர்லாம் வந்து இதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்திருக்காரு இந்த அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அவர் கவிதைகள் கனமானவை பேச்சு எளிமையானது என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை நம்மிடையே நிரூபித்திருக்கிறார் நாம் இந்த அரங்கம் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பது ஆசையோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பது ஒரு மீசைக்காரரின் பேச்சுக்காக அவர் அவருடைய சிறுகதைகளை படித்து கொண்டு வருகிற பொழுது பெருமானுக்கும் தமிழ் பெண்டீரும் என்கிற ஒரு கதையிலே ஒரு ஒரு வரி வரும் ஒரு வெளிநாட்டு வாசியவர் ஒரு உள்நாட்டு பெண்ணை பார்த்து இருவரும் முத்தம் கொடுத்து கொண்டிருப்பார்கள் 
அதை பார்த்து தஞ்சாவூர் சார்ந்த ஒரு பெண் ஒருத்தி கேட்பார் இப்படியா வெளியில் அப்பட்டமா என்று முத்தம் என்பது ஒரு மொழி அதை எங்கே பேசினால் என்ன என்று சொல்லுவார் சில பேர் பேசுறதே முத்தம் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி மிக நுட்பமான விஷயங்களை தன்னுடைய கதையின் வாயிலாக கடத்துகிற விஷயம் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு கைவரப்பட்டு விட்டால் அவன் எல்லா எல்லா படைப்புக்கும் தலைவனாகி விடுகிறான் அப்படியாக தஞ்சாவூர் கவிராயர் தன்னுடைய எழுத்தின் மூலமாக மட்டும் இல்லாமல் தன்னுடைய ஆய்வின் மூலமாகவும் நுட்பமான பார்வைக்கு சொந்தக்காரர் அப்படி நுட்பமான பார்வைக்கு சொந்தக்காரரை நாம் இன்று தஞ்சை பிரகாஷ் குறித்து பேசுவதற்கு இலக்கிய விதியின் சார்பாக அழைக்கிறோம் இனிய நண்பர்களே இலக்கிய அன்பர்களே தமிழ் சான்றோர் பெருமக்களே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் மறுவாசிப்பில் தஞ்சை பிரகாஷ் என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற வாய்ப்பளித்த இலக்கிய வீதி இனிய நண்பர்களுக்கும் கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் நிறுவனத்தாருக்கும் எனது நன்றி வணக்கம் உரியது மதிப்புக்குரிய இனியவனவர்கள் தான் பேசாவிட்டாலும் எல்லோரையும் பேச வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் பேச தெரிந்தவர்களை சிறப்பாக பேச வைக்கிறார் என்னை போல் பேச தெரியாதவர்களையும் பேச வைக்கிறார் அதாவது மேடையில் பேச தெரியப்பட்ட முறையில் நாம் நிறைய பேசுவோம் மேடையில் பேசுபவர்களை பார்த்து கண்ணை மூடிக்கொண்டு அவர் ரசித்துக் கொண்டிருப்பதை நான் பார்த்திருக்கிறேன் கவனித்திருக்கிறேன் சில சமயங்களில் கண்ணை மூடிக்கொண்டு உள்ளூரை சிரித்துக் கொண்டிருப்பதையும் பார்த்திருக்கிறேன் எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால் மேடையிலேயே அதிகம் பேசுவது அவர் தான் என்று தோன்றுகிறது ஏனென்றால் அவர் பேசுவது மௌனத்தின் மொழி மேடையில் பேசுபவர்கள் பார்வையாளர்கள் என்ற இரு கரைகளுக்கு நடுவே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது இனியவனவர்களின் பேசாத பேச்சொன்னும் பேரார் அவர் பல்லாண்டு வாழ்க என்று தமிழ் கூறும் நல்லூரையின் சார்பாக நான் வாழ்த்துகிறேன் மறுவாசிப்பில் தஞ்சை பிரகாஷ் என்ற தலைப்பிலே பார்த்துமே எனக்கு ஒரு தயக்கம் ஏற்பட்டது நான் பிரகாஷோடு இருந்திருக்கேங்கிற தவிர வேற ஒன்றும் தகுதி கிடையாது பிரகாஷோட பழகியவன் பிரகாஷோடு இருந்தவன் என்பதற்காக என்னை கூப்பிட்டு பேச சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஏதோ அவரை பற்றி பேசிவிட்டு போகலாம் என்று தான் வந்து கடலோடு நெருங்கிய பழக்கம் உடைய தானே கிளிஞ்சல் அதுக்காக கிளிஞ்சலை கூப்பிட்டு கடலை பற்றி பேசணும் என்ன தெரியும் அது கடலில் கிடந்தது வெகுகாலம் அப்படித்தான் நான் பிரகாஷோடு இருந்தேன் ஆனால் இந்த தலைப்பு மறுவாசிப்பில் தஞ்சை பிரகாஷ்ங்கிற தலைப்பு அவருடைய இலக்கிய ஆளுமையை தகுதியை எடை போட்டு பார்த்து சொல்லுவதற்கு என்னை பணிப்பது போல் இருந்தது அதனால் ஒரு தயக்கம் வந்தது ஏனென்றால் அந்த தராசை தூக்கி பிடிக்கிற திராணியும் அந்த தகுதியும் கூட எனக்கு இல்லை என்பதை தோழர்களே முன்கூட்டியே உங்களுக்கு சொல்லிவிட நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆனாலும் கூட மறுபடியும் மறுபடியும் பிரகாஷ் பிரகாஷ் மறுவாசிப்பு என்பதில் அப்படி ஒரு கருத்து இருக்கிறது அதனால் அவருடைய அகலத்தையும் ஆழத்தையும் புரிந்து கொள்கிற ஒரு வாய்ப்பை இந்த தலைப்பு வழங்குவதாகத்தான் நான் நினைத்து மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ஒரு வாசிப்பிலேயே முடிந்து போகிற மறந்து போகிற காணாமல் போகிற எழுத்துக்களையும் எழுத்தாளர்களையும் பார்த்து கொண்டு தானே இருக்கிறோம் ஒரு வாசிப்புக்கு கூட உட்படுத்த முடியாத பல புத்தகங்கள் என்னிடம் இருக்கின்றன ஏன் அவற்றை நான் படிப்பதில்லை தெரியுமா அவை என்னை பயமுறுத்துகின்றன அவற்றினுடைய அந்த பளபளப்பான மேல் அட்டைகளும் அச்சு அலங்காரங்களும் ஓவிய பிரமிப்புகளும் எனக்கு பார்க்க பயமாக இருக்க அதனால் அதை படிக்கிறது இல்லை மனிதர்களிலும் அப்படி உண்டு தானே தனது பணத்தாலும் புகழாலும் ஏன் அறிவாலும் கூட அவர்களை நெருங்க முடியாமல் எத்தனை பேர் செய்து விடுகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட புத்தகங்களும் உண்டு நான் நண்பர் சரவணனை வைத்துக் கொண்டு இப்படி சொல்லக்கூடாது ஏன்னா அச்சு நேர்த்தி அருமையான உள்ளடக்கம் 
இவற்றோடு அற்புதமான புத்தகங்களை ஒயேசா அவர்களுடைய புத்தகங்களை அவர் மதிப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறார் நான் சொல்லுவதெல்லாம் அழகாக அச்சடிக்கப்படும் மோசமான புத்தகங்களை பற்றித்தான் இப்போ உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் புதுவையில் பாரதியார் நினைவுள்ளத்துக்கு சென்றிருந்தால் அங்கே வந்து பஞ்சாலி சபதம் அந்த புத்தகம் ஒரு சின்னதாக இருக்கும் லீசா அதில் பஞ்சாலி சபதம் இயற்றியோன் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய பாரதி அப்படின்னு ஒரு ஒரு கம்பீரமான ஒரு அப்படி அச்சு போட்டு கீழே இந்த அச்சு ரத்தன் நாயக்கர் அச்சு இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் பழைய அந்த காலத்து அச்சு கூட்டத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டதுன்னு போட்டிருக்கும் உள்ள சாணித்தாள் ஆனால் அதை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு ஏற்பட்ட பரவசம் இன்று அதை விட மிகச் சிறப்பாக இவ்வளோ ஆஃப்சட் பண்ணிட்டீங்களா என்னவோ வந்துருச்சு அவற்றையெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ஏற்படுவதே இல்லை என்றால் ஒரு புத்தகத்தினுடைய சிறப்பு என்பது அதன் உள்ளடக்கம் சார்ந்தது அதனுடைய உருவத்தை சார்ந்தது அல்ல 